హలో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇది ఎల్జీ సెవెన్ కేజెస్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ ఇప్పుడు మీకు ఈ వాషింగ్ మిషన్ స్పెసిఫికేషన్స్ నెక్స్ట్ ఈ మిషన్ని కంప్లీట్గా ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే ఇక్కడ వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ లేదంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిటర్జెంట్ ట్రేలో డిటర్జెంట్ పౌడర్ ఎలా యాడ్ చేయాలి లేదంటే సాఫ్ట్నర్ ఎలా యూజ్ చేయాలి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిస్ప్లేలో కూడా కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి వీటిని కూడా మీకు కంప్లీట్గా ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ మిషన్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ అంటే ఏంటంటే మనం మిషన్లో క్లాత్స్ వేసి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వాష్ రైన్స్ స్పిన్ అంటే ఉతికి జాడించి పిండిన తర్వాత మనం డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి ఇన్లెట్ పైప్ ట్యాప్ నుండి వాటర్ తీసుకోవడానికి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి డ్రైన్ పైప్ వాష్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ పైప్ ద్వారా వాటర్ బయటకు వస్తాయి ఒకవేళ మీకు ఈ మిషన్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ కావాలి అనుకుంటే అంటే ఈ ఇన్లెట్ పైప్ ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి అనేది కావాలి అనుకుంటే ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ వీడియో లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను మీరు దాని ద్వారా ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా అనేది తెలుసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఈ మిషన్ కంప్లీట్గా ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది చూపిస్తాను ఈ మిషన్ వచ్చేసి సెవెన్ కేజెస్ వాషింగ్ మిషన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ వాషింగ్ డ్రమ్ లోడింగ్ కెపాసిటీ అనేది సెవెన్ కేజెస్ వరకు ఉంటుంది మనకి మార్కెట్లో ఏంటంటే ఎయిట్ కేజెస్ నైన్ కేజెస్ ఇలా మోర్ దాన్ టెన్ కేజెస్లో కూడా అవైలబుల్లో ఉంటాయి వాటిలో వచ్చేసి మనం ఇంకా క్లాత్స్ని ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు వాషింగ్ డ్రమ్లో క్లాత్స్ వేసేటప్పుడు రివర్స్లో కాకుండా నార్మల్గానే వేయండి ఎందుకంటే జీన్స్ ప్యాంట్ లాంటి క్లాత్స్కి మురికి అవుట్ సైడే ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ అడగచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఇది మిషన్ డిటర్జెంట్ రే ఈ ట్రేలో త్రీ కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇది మెయిన్ వాష్ కంపార్ట్మెంట్ ఇది డిటర్జెంట్ యాడ్ చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ ఈ బ్లూ కలర్ కంపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి ఫైబ్రిక్ సాఫ్ట్నర్స్ వేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ ఇది ప్రీ వాష్ కోసం ఈ త్రీ కంపార్ట్మెంట్స్ కూడా మీకు కంప్లీట్గా ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది వన్ బై వన్ చూపిస్తాను ఓకే ఇక్కడ ఈ మెయిన్ వాష్ కంపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి డిటర్జెంట్ యాడ్ చేసుకోవడానికి సో నేను ఈ కంపార్ట్మెంట్లో నేను డిటర్జెంట్ పౌడర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను మీకు కావాలి అంటే డిటర్జెంట్ పౌడర్కి బదులుగా డిటర్జెంట్ లిక్విడ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మనకి మార్కెట్లో వాషింగ్ మిషన్స్ కోసం సపరేట్గా డిటర్జెంట్ అవైలబుల్లో ఉంటాయి మనం వీటిని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే వాషింగ్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఈ బ్లూ కలర్ కంపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి ఫైబ్రిక్ సాఫ్ట్నర్స్ వేసుకోవడానికి మనం మెయిన్ వాష్ కంపార్ట్మెంట్లో అంటే డిటర్జెంట్ కంపార్ట్మెంట్లో డిటర్జెంట్ వేసినప్పుడే ఈ బ్లూ కలర్ కంపార్ట్మెంట్లో కూడా సాఫ్ట్నర్ని వేసుకోవచ్చు మిషన్ ఏంటంటే డిటర్జెంట్తో వాష్ సైకిల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రైన్ సైకిల్లో అంటే జాడించే టైంలో ఆటోమేటిక్గా మిషన్కి అవసరమైనప్పుడు ఇక్కడ కంఫర్ట్ లిక్విడ్ని తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది ప్రీ వాష్ కంపార్ట్మెంట్ జనరల్గా మనకి ప్రీ వాష్ అనేది అవసరం ఉండదు ప్రీ వాష్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైనా క్లాత్స్కి మురికి మరీ ఎక్కువగా ఉండి టూ టైమ్స్ డిటర్జెంట్తో వాష్ కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఈ ప్రీ వాష్ని యూజ్ చేయొచ్చు మీరు ప్రీ వాష్ని యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మెయిన్ వాష్ కంపార్ట్మెంట్తో పాటు ఇక్కడ ప్రీ వాష్ కంపార్ట్మెంట్లో కూడా కొంచెం డిటర్జెంట్ యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ మిషన్కి ప్రీ వాష్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి ప్రీ వాష్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రీ వాష్ని ఆన్లో ఉంచాలి ఇప్పుడు మనం మిషన్ని స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ప్రీ వాష్ కంపార్ట్మెంట్లో డిటర్జెంట్తో వాష్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకొకసారి ఇక్కడ మెయిన్ వాష్ డిటర్జెంట్తో వాష్ కంప్లీట్ చేస్తుంది అంటే టూ టైమ్స్ డిటర్జెంట్తో వాష్ చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ డిటర్జెంట్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్గా ఎలా యూజ్ చేయాలో చూసాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ మిషన్కి ఒక స్క్రోలింగ్ టైప్ ఆఫ్ వీల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది దీని చుట్టూ ఏంటంటే కొన్ని వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ కాటన్ కాటన్ లార్జ్ బేబీ కేర్ లాంటి కొన్ని వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏంటంటే దీన్ని మనం స్క్రోల్ చేసి మనం వేసే క్లాత్స్ని బట్టి ఇక్కడ ఏదో ఒక వాష్ ప్రోగ్రామ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు వాషింగ్ టైం అనేది కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసే వాష్ ప్రోగ్రామ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ వాష్ ప్రోగ్రామ్ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు డిస్ప్లేలో వాషింగ్ టైం కూడా వాషింగ్ ఎంత టైంలో కంప్లీట్ చేస్తుంది అనేది మనకి చూపిస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఈ వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది చూపిస్తాను ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా ఏంటంటే కాటన్ ఆప్షన్ని తీసుకుంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా కాటన్ టైప్ ఆఫ్ క్లాత్స్ని మిషన్లో వేసినప్పుడు మీరు ఈ కాటన్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్
నెక్స్ట్ టెక్ని ఇది మిక్స్ వాష్ ప్రోగ్రామ్ దీన్ని మీరు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే మీరు అన్ని క్లాత్స్ కలిపి వేసినప్పుడు ఈ మిక్స్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో వచ్చేసి వాషింగ్ టైం వన్ అవర్ టెన్ మినిట్స్ తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది ఈజీ కేర్ ఇది ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైనా రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే క్యాజువల్ షర్ట్స్ లేదంటే వాషింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఐరన్ అవసరం లేని క్లాత్స్ లాంటివి వాషింగ్ మిషన్లో వేసినప్పుడు మీరు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బేబీ కేర్ వాష్ ఆప్షన్ ఇది ఎందుకంటే మన ఇంట్లో ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు ఉండి అంటే వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్న బేబీస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే క్లాత్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి వాటిని మనం సెపరేట్గా వాషింగ్ మిషన్లో వేసినప్పుడు మనం ఈ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో వచ్చేసి వాషింగ్ టైం కొంచెం ఎక్కువగానే అంటే త్రీ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ వేర్ మీరు ఎప్పుడైనా స్పోర్ట్స్ టైప్ ఆఫ్ క్లాత్స్ మిషన్లో వేసినప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి డెలికేట్స్ ఆప్షన్ మీకు ఎప్పుడైనా డెలికేట్ టైప్ ఆఫ్ క్లాత్స్ ఉన్నప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది వూల్ ఆప్షన్ మీరు ఎప్పుడైనా వూల్ టైప్ ఆఫ్ క్లాత్స్ మిషన్లో వేసినప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇది క్విక్ థర్టీ వాష్ ప్రోగ్రామ్ క్విక్ థర్టీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న అన్ని వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ కన్నా ఇది తక్కువ టైంలో అంటే థర్టీ మినిట్స్లో వాష్ చేస్తుంది మీకు ఎప్పుడైనా క్లాత్స్కి మురికి తక్కువగా ఉన్నా లేదంటే క్లాత్స్ మీరు మిషన్లో తక్కువగా వేసినప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది రైన్స్ ప్లస్ స్పిన్ ఇది కూడా మనకి ఒక్కొక్కసారి యూజ్ అవుతుంది మనకి ఏంటంటే మిషన్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు జనరల్గా త్రీ సైకిల్స్ చేస్తుంది వాష్ రైన్స్ స్పిన్ మీకు ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ వాష్ సైకిల్ కాకుండా రైన్స్ స్పిన్ అవసరమైనప్పుడు అంటే ఎప్పుడైనా పవర్ పోయినప్పుడు కానీ లేదంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వల్ల వాష్ సైకిల్ కంప్లీట్ అయ్యి రైన్స్ స్పిన్ ఎప్పుడైనా అవసరమైనప్పుడు మనం దీన్ని రైన్స్ స్పిన్ ఒకటి మనకి కావాలనుకున్నప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఈ వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ని కంప్లీట్గా ఎలా యూజ్ చేయాలో చూసాము నెక్స్ట్ మిషన్కి ఇక్కడ డిస్ప్లే దగ్గర కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసే వాష్ ప్రోగ్రామ్ను బట్టి డ్రమ్లో వాటర్ టెంపరేచర్ కానీ లేదంటే డ్రయింగ్ ఎంత అనేది కానీ డిఫాల్ట్గా తీసుకుంటుంది ఒకవేళ మనం మాన్యువల్గా మనకి కావాల్సినట్టు సెట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఈ డిస్ప్లేలో స్పిన్ అంటే డ్రయింగ్ టెంపరేచర్ ఆప్షన్ ఇంకా కొన్ని స్మార్ట్ ఫీచర్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే మనం స్మార్ట్ ఫోన్తో కూడా ఆపరేట్ చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఈ డిస్ప్లే దగ్గర సెట్టింగ్స్ కూడా ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాము ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి స్పిన్ ఆప్షన్ స్పిన్ అంటే ఏంటంటే డ్రయింగ్ డ్రయింగ్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మధ్యలో అంటే ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇలా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది మనం ఏంటంటే మనకి కావాల్సినంత ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం మధ్యలో మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది టెంపరేచర్ ఆప్షన్ టెంపరేచర్ అంటే వాషింగ్ రూమ్లో వాటర్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ కూడా మిషన్ డిఫాల్ట్గా ట్వంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మధ్యలో ఏదో ఒకటి తీసుకుంటుంది మనకి కావాలంటే మాన్యువల్గా సెట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ట్వంటీ డిగ్రీస్ టు నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మధ్యలో ఈ టెంపరేచర్ ఆప్షన్ని యూజ్ చేసి మనం ట్వంటీ థర్టీ ఇలా ఏదో ఒకటి మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇది ప్రీ వాష్ ఆప్షన్ నేను ఆల్రెడీ ఈ వీడియో స్టార్టింగ్లో ఈ ప్రీ వాష్ని డిటర్జెంట్ ట్రేలో ఎలా యూజ్ చేయాలో చూపించాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది ఇన్సెంటివ్ ఆప్షన్ ఇది ఎందుకంటే మీరు వాషింగ్ డ్రమ్లో ఎప్పుడైనా లోడ్ ఎక్కువ వేసినప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ టైం వాష్ కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఇన్సెంటివ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇన్సెంటివ్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ వాషింగ్ టైం ఒక టెన్ మినిట్స్ పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టార్ అని ఉంది కదా ఇదేంటంటే వాషింగ్ డ్రమ్ క్లీనింగ్ ఆప్షన్ కొన్ని మోడల్స్కి అయితే డైరెక్ట్గా టప్ క్లీన్ అని ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ మోడల్కి టప్ క్లీన్ కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ప్రీ వాష్ని నెక్స్ట్ టైం డిలే ఆప్షన్ని త్రీ సెకండ్స్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే ఇక్కడ డిస్ప్లేలో టీసీఎల్ అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే టప్ క్లీన్ సెలెక్ట్ అయ్యిందని టప్ క్లీన్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మిషన్ని స్టార్ట్ చేస్తే డ్రమ్ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది వాషింగ్ డ్రమ్ క్లీనింగ్ కోసం పౌడర్స్ లేదా ట్యాబ్లెట్స్ లాంటివి అవైలబుల్లో ఉంటాయి లేదంటే బేకింగ్ సోడా వెనిగర్ కూడా యూజ్ చేసి క్లీన్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీకు వాషింగ్ మిషన్ కంప్లీట్గా ఎలా క్లీన్ చేయాలి అనేది కావాలి అనుకుంటే అంటే డిటర్జెంట్ రే కానీ వాషింగ్ డ్రమ్ కానీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మిషన్కి కార్నర్లో కూడా మనం డోర్ని ఓపెన్ చేసి క్లీన్ చేయాలి నేను వాషింగ్ మిషన
ओके फ्रेंड्स वीडियो वाषिंग मिशी कंप्लीट यूज चया चूपा अलगेंगे डाउटे कमेंट सैक्न अड़कुँ थैंक यू सो मच फर् वाचिंग दिशो प्लीज़ लाइक दिशो अं सब्सक्रेब मई चानल